etapa más espiritual. El yoga que practica, las melodías hindúes que escucha y su reciente maternidad, tiene una hija de dos años, han influido notablemente, según ha confesado en su último trabajo. Estará en España, dentro de la gira que está realizando ya para presentar este álbum. Tras eras ya está fumigación con ambientador del lugar donde iba a recibir a los medios de comunicación. Y es que ella odia el tabaco, tanto como adora el regalit rojo y el té, del que ha pedido 12 tipos diferentes. Sin embargo, la Madonna transformada en ricitos de oro y despojada de su famoso lunar, reivindica espíritu y profundidad. La gente cree que siempre me estoy reinventando a mí misma. Pero no puedo estar de acuerdo con esta afirmación. Lo que estoy haciendo es revelándome poco a poco. A lo largo de mi vida he ido quitándome capas para mostrarme tal como soy en realidad. Cambió el rubio platino por los tirabuzones y un tono más dorado. Su provocación y su descaro por una espiritualidad muy comercial. El sexo como reclamo por el equilibrio vital. Es camaleónica y lleva 15 años en lo más alto, aunque muchos aseguran que su voz no es para tanto. Estuvo esquiva con la prensa, maniática con los olores a tabaco, como cualquier divo con sus rarezas. Y sin el provocativo lunar que hasta hace poco lucía orgullosa, sensual y sexual. Pero Madonna insiste en que sigue siendo la misma. Ni conectar los teléfonos móviles, ni mover las cámaras, ni poner magnetófonos sobre la mesa, ni abandonar la sala antes del final de la rueda de prensa. La cantante y actriz llegó con una hora y cuarto de retraso, pero dicen que se mostró encantadora con los medios de comunicación, contestó amablemente a todas las... Comprobarlo. The whole world is in front of me, and what I've accomplished and achieved is so small. I made the mistake of thinking that it was going to make me feel complete. Pensé durante 15 años de carrera que la fama me iba a proporcionar amor, felicidad y muchas más cosas. Es un error. Me ha dado sobre todo diversión, pero esto no ha sustituido el amor que esperaba. No es la provocación lo que ahora entusiasma a Madonna. Se mueve cegada por el yoga y la búsqueda de un sentido más profundo de la vida. No ha perdido su interés por el sexo, pero ya pasó aquella etapa en la que quiso romper con los tabúes de la sociedad americana y con su propia represión, en la que le había educado su familia. And by societies, I was challenging society's idea that a woman cannot be sexual and sexually provocative and intelligent. Vino acompañada por un séquito de 28 personas, 14 músicos, su hija, una niñera, su maestro de yoga y tres impresionantes guardaespaldas. La cantante pidió que en el catering hubiera muchos regalices rojos y montones de chucherías. Compareció en la rueda de prensa con una hora y cuarto de retraso, luciendo una rubia melena ondulada y un vestido a la última con transparencias de gasa y tacones de aguja. En la sala, constantemente perfumada con ambientador, no se permitía fumar, ni tener los móviles encendidos, ni poner magnetófonos encima de la mesa. Son cosas de las estrellas, aunque en esta ocasión Madonna se mostró más sosegada y respondió a todas las preguntas acerca de su vida privada. La diferencia es por cosas que me han pasado en la vida. Creo que estoy mirando dentro de mí de una manera más sincera de lo que lo he hecho en el pasado. He mirado en mi interior de una forma sincera, por lo que sí hay una diferencia. Esa es la diferencia. La diferencia es que a causa de ciertas cosas que han pasado en mi vida, yo creo que me veo a mí misma de una forma más verdadera, más pura y me enfrento a mí misma sin ningún miedo. Y es que el punto de inflexión en la vida de Madonna fue el nacimiento de su hija Lourdes María. Finding out that I was pregnant and and suddenly overcome with the idea that I was going to be responsible for someone else's life and what was I going to teach them and really I had to look back at myself and say okay what's important why am I here um, so it was a huge shift in focus for me pero la fama no ha ayudado mucho a la cantante a encontrar el amor 
una asignatura que la diva tiene aún pendiente. Cometí el error de creer que la fama podía darme todo, amor, cariño, felicidad, y me ha dado mucho en todos los años de mi carrera, diversión, admiración, pero eso no ha podido sustituir al amor.